بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اسکر مہابلش خدا مکتہ شبی تکریف نیاب سیم شجور فیلی تے گابو دو اندر ذاتی کمی شمبون مکتہ مباسل قرآن باقل راتم کو خضرات اللہ الحاس مولانا ایٹی ایم کائکو با تم مدہ زلو ہو لالی الحاس مولانا ایٹی ایم کائکو با تم مدہ زلو ہو لالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یادہ اللہ فلا مدل له ومن یدلل فلا هادی علام قول اللہ تعالی عز و جل فی کلام القدیم والفرقان الحمید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما آیا ہے تا جا بہار 
محمد اسلام و جندہ ہو گئے جگ میں جب آئے محمد اسلام و جندہ ہو گئے بتوں نے سب کلمہ پڑھا کافر مسلمہ ہو گئے جگ میں جب آئے محمد اسلام و جندہ ہو گئے ضرور کرو انہا الحمدللہ اچھا آواز بلے الحمدللہ شنمائی تو پوستی دیپ اتر سگل بہام نوی پریمیک شنگوڑوں نے ارد گائے جی تم عظیم الشان نورانی ایمانی ملاد محفلر شنمائی تو شبا پتیب حضرت الحاج حافظ مولانا محمد جاکر اللہ القادری صاحب قبلا مدد جلالی اسکر ماں پر اپستی تو ایچن انتر جاتی کہتی شم پنوم اللہ ماں مولانا سید حمد الحق المزبنداری مدد جلالی اپستید حضرت علماء علیہ سنت سامین آشکین محبین بھائرام پردان اچین ماں و بھونیرا پنور آئے سلام دیچی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سنمائی تو پستیدی ندیش ٹیکسٹا بیشوئی نیے آلتنا قرآن جننے پوری چلنا پوری شدر پکو تکے انورد کرا ہوئے چھے بیشوری پڑا آلتنا کرا چشتا کربو عید ملاد النبی فاتح یاز دہم شمپر کے سننی جنو تار جتشت گیان ایبان دھارونا آسے بھالو بھالو باطل پنتی علی میرے چاہی تے آشک رسول سننی شادران مانو جرا ملاد النبی شمپر کے فاتح یازدام شمپر کے شان رسالہ شمپر کے شان بلائیہ شمپر کے شادران مانو سننی جرا ترا جتشت و ابو گتو ایبان جتشت و گیان راکھین ایبان ایمان و آقیدہ ایرو پرے آسے جرو بولین الحمدللہ کی بولین ٹھیک نہ بے ٹھیک ایدی ملاد نبی نہ ہولے رودار اید قربان اید امرا کسوی پائی تمنا کی بلان ٹھیک نہ بیٹھی ایدی ملاد نبی رکاونیم فاتح یاز دہم ایدی ملاد نبی رکاونیم مسیدر منرار منرار مد دازان کہ او ایشو نالو مر آجان ارد ہونی مر میں مر میں شیشور باجیلو کشو مدور اکل ہوئیلو پران ناچیلو دھومونی کو بھی بول چھے جے آزانے شورے تمام پیتی بھی آنون دے آت تو ہرا ہوئے شے آزان ہم را پائی تم نا جو دی ایدی ملا دن نبی نہ ہو تو کی بولان ٹھیک نہ بے ٹھیک تا آئی آس کے سننی جنو تا درہ اپستی تھوئے چھن تا در کے شہم سیال بہانو بھی پریمی چھنگڑو نیر چھکل شدش چھو کے حالان سہالان مرحبا دھنو بات جانات چھی ایبان شات جاتے دنو بات دوا دور کار جا اپنا را جانین مانوش اس کے بیبنو دول موت بیبنو پتھر مد دے دیشہ ہرا پتھ ہرا مانوش کی بلن ٹھیک نہ بیٹھی کون دی گے گلے شوٹی پتھ پاوے کون دی گے گلے جاننات راستہ کھوزے پاوے شبائی ٹارگیٹ جاننات زوا کین تو آشولے راستہ کھوزے پاوا کھوٹین کی بلن ٹھیک نہ بیٹھی नचोटे हाथ चे दमन तुम्हारा यार सूर अल्लाह ज़रूरी न सुहार अल्लाह वात सिमुबे हब्बलिल्लाही जमीयाँ वाला तफर्रकु
ধারাবাহিক নিয়ম অনুযায়ী প্রোগ্রামের আমার নাম সবাই পরে দেওয়ার কথা সিস্টেম এবং আমাকে দাওয়াত দিতে বলেছে হুজুর আপনার বারোটার আলোচনা বারোটায় আমাকে দিবে তা আমি সিদ্ধান্ত নিছি ঠিক আছে ধারাবাহিক ঠিকঠাক কষ্ট হলেও আমার এটা সিস্টেম আছে তো আজকে সকালে হঠাৎ করে নয়টার থেকে আমি একটু দুর্বল বেশ অসুস্থ গলায় বুঝতেছেন না না আসার অন্য কারোর জন্য হয়তো না আসার নিয়মে ছিল কিন্তু আমার আমি আমার ব্যতিক্রম কোনো জায়গায় প্রোগ্রাম লিখে ফেললে অসুস্থ হলে ওয়াজ না করলে ওখানে তো একবার হাজিরা দিয়ে আবার ফিরে চলে যায় তবুও কিন্তু হাজির হই আলহামদুলিল্লাহ বলুন ঠিক তেমনিভাবে অসুস্থ আসি বললাম যে আমি অসুস্থ আমাকে যদি একটু আগে দেওয়া যায় আওলাদ ওলি যখন আসছে উনি যদি সবার পরে করে তার আরো বরকত হবে কি বলেন ঠিক না ব্যাটি যদিও আপনারা কাগজের মধ্যে ধারাবাহিক একের পরে একে সাজাইছেন আর কি কিন্তু আজকের মা ফেলে যিনি আমার আগে আলোচনা করতেন আমি আগে করাতে উনি ইনশাল্লাহ আজকেই আমার পরে আলোচনা করবো না আওলাদ ওলি কাজেই বরকত হবে আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব ইনশাল্লাহ এই জন্য আলোচনা আমার বিষয়টা একটু কঠিন বিষয়টা হয়তো আপনাদের কাছে ছেলেদের কাছে মজা লাগবে না সানে রেসানা সানে বেলায় যদি ধরতাম পাঁচ ঘন্টা হইলে কোনো অসুবিধা হয়তো না শ্রোতারা রাত্র তিনটা বাজলে না গিয়ে বসে থাকছি এখন বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করলে এখানে একটু কঠিন সাধারণ যারা আছে বাচ্চারা এদের কাছে ভালো লাগবে না বুঝবে না কি বলেন ঠিক না ব্যাটি বুঝবে না এই জন্য বিষয়ের উপরে দরকার আছে বর্তমান মানুষ দিশেহারা কোথায় গেলে ইসলাম পাবে ইসলামের অভাব নাই এখন কি বলেন ঠিক না ব্যাটি জায়দুল ইসলাম নুর ইসলাম কত ইসলাম আর ইসলাম আল্লাহর মনে ইসলাম একমাত্র একটাই ইন্দা দিনা ইন্দাহ ইসলাম इसलमर प्रचार प्रसार कर আল্লাহ এই জমিনের মধ্যে মানুষদেরকে পাড়াইলেন মানুষরা দিশারা পাগল পারাম ইসলাম কোথায় পাবে ধর্ম কোথায় পাবে ইসলামের দাবাত দেওয়ার জন্য অনেক নবীদেরকে পাড়াইলেন ইসলাম গ্রহণ করা তো দূরের কথা নবীর বিরুদ্ধে পাথর মারার ব্যবস্থা করেছে ঠিক না বেঠি ইসলামের প্রথম যুগ কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি মা বোনের একটু আলোচনাটা শুনলে ভালো হবে ইসলাম আল্লাহ দিন মহিত ধর্ম প্রচার করার জন্য আল্লাহ অগহিত নবী রসুলদেরকে পাঠিয়েছেন সমস্ত নবীরা এই জমিনের মধ্যে তাহিদের প্রচার করেছেন এবং নবীর আগমনের শুভ সংবাদ দিয়েছেন একটাই তাদের কর্ম ছিল আল্লাহর তাওহিদের প্রচার করা আমাদের বিশ্ব নবীর আগমনের প্রচার করা জোরে বলেন না সুবাহী যে মোর নূরের নবী নবী যে মোর নূরের নবী আমার মত আমার মত মানুষ নবী আবু যে ঠিক না ব্যাঠিক জোরে বলুন ঠিক না ব্যাঠিক এই নবীদেরকে পাঠাইলেন ইসলামের প্রচারের জন্য অগণিত নবীগণ নবুতের দায়িত্ব নিয়ে রেসালাতের দায়িত্ব নিয়ে মানুষের কাছে দাওয়াত দিলেন কলিমুল্লা 
এইভাবে দাবাত দিলেন যাদের নসিব ভালো দাবাত গ্রহণ করলেন যাদের কপাল মন্দ তারা দাবাত বর্জন করলেন গ্রহণ করে নাই বরং নবীর বিরোধিতা করেছে ঠিক না বেঠি আমাদের বর্তমান যুগের জন্য বড় নিয়ামত জাহান নামী তবলিকি দলের বিপরীত এটা একটা বিরাট নিয়ামত আমাদের দাওয়াত ইসলামের ভাইদের দাওয়াত ইসলামের যারা করে দাওয়াত ইসলামের জন্য যারা মেহনত করতেছে এটা বর্তমান যুগে আমাদের সুন্নিজের জন্য বড় একটা নিয়ামত ধরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ কি বলেন ঠিক না ভাই ঠিক এদেরকে সহায়তা করবেন আমাদের আহলে সুন্দর জামাতের বিরাট একটা নিয়ামত এবং বিরাট একটা অংশ পাড়ায় পাড়ায় মসজিদে মসজিদে এদেরকে সুযোগ করে দিবেন জাগা দিবেন বুদ্ধি দিবেন পরামর্শ দিবেন এদের দ্বারা বিরাট খেত মত হচ্ছে কি বলেন ঠিক না ভাই ঠিক জোরে বলেন ঠিক না ভাই ঠিক বিরাট খেত মত হচ্ছে যথেষ্ট খেত মত এখন তাদের বিরুদ্ধে তো কথা বলতেছে বলতেছে না দাওয়াত ইসলামের বাইরে যখন দাওয়াত দেওয়ার জন্য যায় তাদের বিরুদ্ধে কথা বলে মন খারাপ করার কোনো কারণ নাই আমরা তো সাধারণ মানুষ আমাদের বিরুদ্ধে দা করাম আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলা এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় নবীর বিরুদ্ধে কথাও বলেছেন নবীকে মারার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে ঠিক না বেঠি যারা নবীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এটা তো আশ্চর্যের কিছু না কি বলে ঠিক না বেঠি আমাকে তো দুইবার নিচে মারার জন্য পাহাড়ে নিয়ে গেছে আবার কি মনে করে সকাল নয়টা নিচে বিকাল একদম সন্ধ্যা মাঝে আদান দেবে সবার ফিরে নিয়ে আসছে কি জন্য নিল কি জন্য নিল কি করলো আমিও বুঝিনি আল্লাহ উনানব্বইতে জামিয়া ছাত্র ওই সময় টাইটেলে পড়ি আরেকবার কুমিল্লা দাবাত দিয়ে ওয়াদা দাবাত দিয়ে পথের মধ্যে আমার গাড়ি ঘেরাও করে রয়েছে নামায় হাত ধরে বলছে কথা আছে চলো নদীকে আমি বলি এখানে বলি ফেলো কি বলবে আর মারলো এখানে মারি ফেলো দূরে দেওয়ার দরকার নেই কারণ আমি তো ফিরে টাউনের ছেলে কি বলবে বলো আমি একা তোমরা দশজন তোমরা একা আসো আমিও একা তাহলে এক বাহাদুরি হবে দশজনে একজনে এটা বাহাদুরি না বদনাম হবে তোমাদের এই ঠিক এভাবে বলতেছি তোমাদের বদনাম হবে দশজনে একজনকে মারা স্বাভাবিক বদনাম হবে আল্লাহ নবীকে মারার জন্য সত্তর জন যুবক গেছে হিজরতের রাত্রে আল্লাহ নবী একা কি বলেন ঠিক না ভাই ঠিক খোদা কে কুদুরত খেলনা নেই হলি কি কেরামতে তামাশা নেই সলতুনিয়াম রসুল্লাই কুম উত্তর ফের কবে ইসলামের মধ্যে বারোটা বাই দেবেন এটা আল্লাহ নবী আগে বলেছেন নামের ইসলাম থাকবে আসল ইসলাম থাকবে না ঠিক না বেঠি নামের ইসলামের মধ্যে মানুষ পাগল হয়ে যাবে আসল ইসলাম মানুষে খুঁজে পাবে নাম এই জমিনের মধ্যে একমাত্র আসল ইসলাম হয়েছে আল্লাহর মনিত ধর্ম আর সেই ধর্ম প্রচার করার জন্য আপনার আমার নবী সর্বকালের নবী সর্বযুগের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে মানবীয় রূপে মানব রূপে এই জমিনের মধ্যে সুবাগমন করেছেন আর নবী মক্কার নবী মদিনায় গিয়ে যে ধর্ম প্রচার করেছেন আল্লাহর নবীর নাতিরা যে কারবালার প্রান্তরে যে ধর্ম প্রচার করেছেন হজরতে সেরে খোদারি যে ধর্ম প্রচার করেছেন এটাই হয়েছে আসল ধর্ম ঠিক না বেঠি বুঝবেন কিভাবে ভাইরা আমার খেয়াল করুন ইসলামের প্রথম যুগ বলতেন 
ইসলামের করুণ পরিস্থিতি ছিল একমাত্র জমিনের মধ্যে যখন আল্লাহ নবী সুবাগমন করলেন একজন মুসলমান নাই একমাত্র নবী একজন মুসলমান একজন নবী একজন ইমানদার একজন নবী একজন মোমেন একজন নবী একজন ফরজদার একজন তিনি হলেন আমার নবী বলেন না সুবাহার আল্লাহ চতুর্দিকে কাফের ইউদি খ্রিস্টান নাসারা মক্তর সাতমা খাটিয়া মণিপুরি টিপ্রাম জাতি উপজাতি কত জাতি মুসলমান নাই একমাত্র আল্লাহ নবী একা একা কি বলেন ঠিক না ঠিক बानुआटी धर्म बाप दादार जो धर्म आईटा प्रचार कर तुम नूतन धर्म बंद करो जो कन्या সবাই কাফের সবাই কি ইহুদি খ্রিস্টান নাসারা ওই জবনায় মানুষ বলতেই সবাই ইহুদি খ্রিস্টান ছিল দুইটা ধারা হজরতে মা খাজেতুল কোবরা তালহা ওনার দুইটা ধারা ছিল হজরত ইব্রাহিম আলাহামের দুই স্ত্রী কয় স্ত্রী আমার মা বোনেরা শুনেন আমি দ্রুত গদিতে আমার বিষয়ের মধ্যে আমি আলোচনা করি ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক লম্বা টাইম সময় রাখবে এই জমিনের মধ্যে আল্লাহর বড় প্রিয় বন্ধা ছিলেন আল্লাহর বড় আদরের নবী হজরত ইব্রাহিম ও খলিল্লাহ দুই স্ত্রী ছিল একজনের নাম ছিল বিবি সারা আর একজনের নাম ছিল বিবি হাজেরা সুবাহান আল্লাহ আমার ভাই রাম বিবি সারা ছিল অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা এইভাবে রাজকন্যা বিবি সারার বিয়ে হওয়ার পদ্ধতি হজরত ইব্রাহিম সাল্লাম খাদিয়েতুল কোবরা কিভাবে দুনিয়াতে আসছে বলতেছি আমার বিষয় খাদিদ মা খাদিয়েতুল কোবরার ইসলামের পতযুগের অবদান এবং নারীদের করণীয় নারীদের করণীয় আমি ডাইরেক্ট বিষয়ের উপরে চলে আসি ধারাবাহিক আনতে গেলে অনেক সময় হজরত ইব্রাহিম কলিউল্লাম বিবি সারা যখন বিয়ে হবে রাজকন্যা ছিলেন রাজায় তখন বললেন আমার কন্যায় যাকে পছন্দ করবে যদি কুলি মুজুর হয় অথবা যদি গরিব হয় আমার মেয়ে যাকে পছন্দ করবে তার কাছে আমি বিয়ে দি মুজুর কন্যা সুবাহাম বিবি সারা রাজকন্যা অপূর্ব সুন্দরী বিবি হাজরা তো আগে ইব্রাহিম আলাহাম বিয়ে করলেন এমন সময় বিবি সারার জন্য রাজদরবার ঘোষণা দিল আমার মেয়ে যাকে পছন্দ করবে তার কাছে বিয়ে দেওয়া হবে সারা এলাকার মধ্যে বিভিন্ন দেশের রাজার যুবকে যারা ছিল রাজকুমার রাজার ছেলে রাজার ছিল তারা সবাই ঘোড়ায় করে হাতি করে উঠে করে বিভিন্নভাবে সাদাই মুকুট লাগাই বিবি সারার দরবারে যাইতেছে যদি আমাকে পছন্দ করে এই বিশ্ব সুন্দরী বিবি সারাকে যদি বিয়ে করতে পারি আমার দাম অনেক বাড়ি যাবে সেই আশা করে সবাই লাইন ধরে যাইতেছে একদিন গেল দুই দিন গেল তিন দিন পর্যন্ত রাজ দরবারে বড় ভিড় রাজ দরবারের মধ্যে অনেক হাজার হাজার রাজকুমার বিবি সারার দরজা ঘন্টা বাঁধা হইল ঘন্টা দেওয়ার পরে বিবি সারা রাজ দরবার থেকে বের হয়ে আসলেন আর রাজকুমারের সবাই লাইনে লাইনে দাঁড়ানো আছে বিবি সারার সামনে দিয়ে একজন দুইজন তিনজন করে হাঁটি হাঁটি দেখতেছে যার কাছে পছন্দ হবে তার গলার মধ্যে মালা দিবে কি দিবে ফুলের মালা যাকে পছন্দ হবে তার গলার মধ্যে ফুলের মালা দিবেন একজন একজন করে দেখতে 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 সবাই সাড়ে তিনশো রাজকুমার একজন কেউ পছন্দ করে নাই দরবারে ডুকিয়েছে কারো গলার মধ্যে মালা দেয় নাই সবাই হাই হাই করতেছে আমাদের কাউকে পছন্দ করে নাই কার ভাগ্যে এই রাজকুমারী আছে বিবি সারাম কার ভাগ্যে আছে জানি নাম তারপরে দিন আবার ডেট দেওয়া হলো আবার আজকে নামলেন নামার পরে আজকে রাজকুমার একজন কেউ পছন্দ করে নাই তারপরের দিন দিলেন আজকে রাজকুমার একজন কেউ পছন্দ করে নাই চতুর্থ দিনের মধ্যে হজরত ইব্রাহিম আলাহাম তিনি নিজের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন একজন রাজকুমার টকবক করে ঘোড়ায় করে যাচ্ছেন হে রাজকুমার কোথায় যাও বলে তোমাকে বলে লাভ নাই বিবি সারা রাজকুমারী যাকে পছন্দ করে তার কাছে বিয়ে দেওয়া হবে এই জন্য আমি সেই দরবারে যাচ্ছি তো আমাকে একটু নিয়ে চলো না আমিও তোমাদের কাতারে দ্বারা মজুর কন্যা সুবাহান আল্লাহ এত সুন্দর সুন্দর রাজকুমার এদেরকে পছন্দ করে না তুমি একটা রাস্তার মানুষ জুব্বা হাবা কাবা জুব্বা লাগাইয়া 
তোমার একে পছন্দ করবে কি কারণ ঠিক না ভাই ঠিক কো আমাকে একটু দেখাই দাও না পছন্দ পরের কথা আমিও যাই তোমাদের সাথে প্রার্থী হিসেবে আমি দাঁড়ামু আর কি ইব্রাহিম সালাম ওই লাইনের মধ্যে দাঁড়াইলেন ঘন্টা বাজি গেল রাজকুমারী যখন ঘন্টার সাথে মেকআপ খুলে তখন নামলেন একজন দুইজন করে দেখতে 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 সত্যজনের মাথায় যখন গেলাম সত্যজনের মাথায় হজরত ইব্রাহিম খলিল উল্লাহ দাঁড়ানো দূরে কন্যা সুবাহ যখন ইব্রাহিম খলি উল্লাহ সামনে যখন গেলেন ফুলের মালাটা হজরত ইব্রাহিম খলি উল্লাহর গলার মধ্যে দিয়ে এক দৌড় দিয়ে দরবারে ঢুকে গেছে জোরে কন্যা সুবাহ সবাই অবাক এত রাজকুমার পছন্দ করে নাই রাস্তার একটা পাগলের মতো একটা মানুষ হাওয়া কাবা জুব্বালা তাকে পছন্দ করলাম রাজার মন খারাপ রাজার রানীর মায়ের মন খারাপ রাজদরা দাসীদের মন খারাপ রাজকুমারী এটা কি করলেন এটা কি করলেন কাকে পছন্দ করলেন কার গলায় মালা দিলাম তখন বলতেছে হে আমার বাবা শোনো তোমরা দুনিয়ার সুন্দর দেখতে পাইলাম আমি যার গলার মধ্যে মালা দিয়েছি আমি তার মধ্যে যেই সুন্দর দেখলাম তোমরা সেই সুন্দর দেখো নাই জোরে কন্যা সুবাহ ইব্রাহিম আলাহামের পেশানির মধ্যে বিশ্ববীর নূর মোবারক চমকাচ্ছ ছিল কি বলেন ঠিক না ঠিক নূর মোবারক আমানত যে ইব্রাহিম খলিলের মাধ্যমে বিশ্ব নবীর শুভাগমন হবে আমি ইব্রাহিম খলিলের মধ্যে নবীর নূরের জলক দেখতে পাইলাম ধরে কন্যা মালা দিয়ে চলে গেলেন বিবি সারাকে বিয়ে হইল নিয়ে রোয়ানা করলেন পথের মধ্যে যাওয়ার পরে একটা জায়গা আছে জালিম বাসার এলাকা ওই জায়গার মধ্যে সবাই পরামর্শ দিলেন হে ভাই আপনি কোথায় যাবেন এত সুন্দরী মহিলা নিয়ে আপনি এই দেশ দিয়ে যাইতে পারবেন না সামনে জালেম বাসার দেশ সুন্দরী মহিলা দেখলেন আপনাতে ছিনাই নিয়ে যাবেন আপনাদের অপমান করবেন এই দেশ দিয়ে যাবেন না যদি ভাই বোন যদি যাইতে পারেন স্বামী স্ত্রী হলে যাইতে পারিবেন না জোরে কন্যা উবিল্লাম ঠিক আছে আমি যাব যাওয়ার সময় কে তোমরা কামরা ভাই বোন কুল্লু মুসলিম এখান আল্লাহ কামরা ভাই বোন আদমের সন্তান ভাই বোন কথাটা সত্য কিন্তু স্ত্রী আর স্বামী ভাই বোন বললে গিরা থাকে না কথা ঠিক নেই কথা বুঝুন তো আদ থাকে না বললেন কি আমরা ভাই বোন কথা সত্য বোর সময় সত্য কথা বলা যায় না ঠিক না ব্যাটি বর্ষমান সত্য হাসা কত কি কম যায় না কেয়া আপনার ছেলেকে নিয়ে আপনি বেড়াইতে গেছেন বন্ধু কর এই ফোয়া তোর লোক ইবা কন ঠিক ঠিক না বেড়ি কয়েছে ইবা আর মাছ জামাই আর মার জামাই কথা হাসা না মিশা যেরকম না হাসা না মিশা কম যায় বনি কম যায় তুমি কারণ ছেলের মুখে এই পরিচয় মায় না ঠিক না বেঠিক অবদ্ধ তাদেরকে নাজার দেয় নাই ছেড়ে দেয় নাই ধরে জেলখানার মধ্যে নিয়ে গেলাম ওই জেলখানার মধ্যে নেওয়ার পরে তিন দিন জেলখানার মধ্যে ছিল ওই জালেম বাদশায় বিবি সারার গায়ে হাত দেওয়ার জন্য কয়েকবার আক্রমণ করলাম কিন্তু আল্লাহর কুদরত নবীদের কে এবং ওদের কে আল্লাহর ডাইরেক্ট সাহায্য করে ধরে কন্যা সুবাহ যখন এই জালেম বাদশা বিবি সারার কাছে হাত বাড়ায় তখন সে পাথর হয়ে যায় কি যায় মূর্তি হয়ে যায় কি যায় আবার আমাকে মাফ করুন আমি আর গায়ে হাত দিব না হাত বাড়াবো না আবার ভালো হয় আবার লোভ যখন লাগে আবার গায়ে হাত দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে আবার মূর্তি হয়ে যায় এবার আল্লাহ রব্বার আমি বিবি সারা কে আল্লাহ হেফাজত করলো ধরে কন্যা সুবাহ বাড়িতে চলে গেলেন ইব্রাহিম করি উল্লাম বিবি সারা কে নিয়ে সংসার করা আরম্ভ করলেন বিবি হাজারা কে নিয়ে সংসার করা আরম্ভ করলেন আমার বাইরা খেয়াল করুন হজরতে বিবি সার আলাই সালাতাম বিবি হাজরা আলাই সালাতাম বিবি সারার গর্বের মধ্যে যত সন্তান দুনিয়া জমি আগমন করলাম সমস্ত সন্তানের বংশ ছিল ইউদি খ্রিস্টান না সারার বংশ ধরে কন্যা উল্লা 
দুইটা ধারা একটা বিবি সারা আর একটা বিবি হাজরা বিবি সারার বংশের মধ্যে যত মানুষ আগমন করলাম এরা ইউদিপ খ্রিস্টান ইয়া কবি এই ধরনের মানুষ গুলো আর বিবি হাজার গোত্রের মধ্যে বংশের মধ্যে যত মানুষ আসলো হজরত ইসমাইল জবিউল্লাহর গোত্রে সব সুরা ছিল বর্তমান আহলে সুন্নতর জামাতে সুন্নিমার কা শেখ রসুল আশে কে ওলি যারা তারা হলো বিবি হাজরার গোত্রের মানুষ ধরে কন্যা সুবাহ गोत्र वंशर और पद्दिन महिला द्वारा एर बीबी हजार वंशर जो कन्या এই মহিলাগুলো ভদ্র নম্র হবে তাদের আচরণ সুন্দর হবে তারা স্বামী ভক্ত হবে তারা ছেলে সন্তানদেরকে মানুষ করবে এই জন্য ভাইরা আমার খেয়াল করুন হজরত ইব্রাহিম খলিল উল্লাম যখন সংসার করতে গিয়ে আল্লাহর নবী বিবি বিবি হাজরাকে একটু মায়া মোহব্বত বেশি বেশি করতেন কিন্তু বিবি সারা আর সহ্য হয় নাই আরে তুই কিল্লাই হাজরার এত মোহব্বত করে আর কম মোহব্বত করে এই হিংসা আরম্ভ হইল এই জন্য দেখবেন যে সমস্ত মহিলা হিংসু হয় এরা হলো বিবি সারার গোত্রের জোরে কন্যা না আসুন ইসলামের যুগে এই বিবি সারা হাজরার মাধ্যমে মা খাদেদুল কুবরা আসতেছে कसम कर कसम कर ले कसम शांति जाके हिंसा कर शांति कन्या सुबह महिला करणीय महिला हिंसामी कर ठीक ना बैठी হিংসামি করেন একজনের সুললম বলে কদিক শুনি আল্লাহ আল্লাহ সুখ খাইছে নি আর সুলকেন বাটি বাটি বেগেন জুড়ি যার গই ইতির সুল কত লম্বা কোমর পর্যন্ত আল্লাহ আরে দেখে ন ইতিরে কিল্লে এত সুন্দর সুল দিছে ঠিক না বেডি এই হিংসা সুলের হিংসা ঠোঁটের হিংসা তুই তিন নাক কত সিয়ন আর গায়ে নাক এত আহ কাতল মাছের মতো কি ঠিক না বেডি নাকের হিংসায় মরে এ মহিলাদের হিংসা এটা আছে মহিলাদের করণীয় এক নম্বরে হিংসা দূর করতে হবে কি অনেক না বেটি হিংসা দূর করতে হবে হিংসা করলে কি গতি আর যাকে হিংসা করে তার কি লাভ একটু আসেন কসম করলেন না কান কাটি দিবেন এ কথা বলার পরে প্রেম করে বলল তোমার কসম পূরণ করো তোমার কসম পূরণ করো কাপারা দাও নাক কান কাটি দিবে বলছো কয় কেমনে কাটবো কাটলে তো মরি যাইব কয় কাটটা আগে বলি ফেলছো এখন কারণ লাগব আচ্ছা কাটলে মরি গেলে কাটিও না ফুটো হইলেও করি দো ফুটা মারি কি গ ফুটো হইলেও করি দো তবুও কসমের কাপারা আদায় হইব তখন কি করছে এ কানে ধরি লতি বিয়ে গুতাই ফুটে দিছে নাকের ফুটে দিছে এ নাক কুল আর নাক ফুটানি কান ফুটানি আর 
আর নাগপুরা নিয়ে চলো হজরতে বিবি হাজার আর শূন্য জোরে গন্না সুবাহান আল্লাহ না যখন পুরাই দিল রক্ত যখন বাইর হইতেছে হজরত ইব্রাহিম খলিউল্লাহ ওইখান থেকে একটা কি করলেন খেজুর পাতার মাথার অংশ কাটা যেটা আছে ওই কাটাটা ভাঙ্গি নাকের মধ্যে ফুড়ার মধ্যে দিয়ে দিয়েছে কানের ফুড়ার মধ্যে দিয়েছে এখন দিনের বেলায় দিলেন রাত্রে ঘুমাইছে সকালবেলা ওঠার পরে দেখা যায় নাকের মধ্যে স্বর্ণের মতো ওই কাঠিটা কি করে শিকশিক করে কানের মধ্যে স্বর্ণের মতো শিকশিক করে এটা স্বর্ণে পরিণত হয়েছে ধরে কন্যা সুবাহ বাচ্চা মাইয়াদের দেখবেন বাচ্চা ছোট মেয়েদের যখন নাক ফুড়ায় কান ফুড়ায় কান ফুড়ানি এবং নাক ফুড়ানি ফুড়ে না এটা কি কয় নাকুল নাকফুরানি কান কানফুরানি কয় না কি কয় হ্যাঁ এই যে কি বলে ছোট বাচ্চাদের নাক ফুরে না হ্যাঁ কান সেদানি কান সেদানি নাক সেদানি কান সেদানি সেদাই কি করে প্রথম দুই এক দিন কান শুকন পর্যন্ত এখানে কি দেয় ছলা দেয় কি দেয় ছলা দেয় হজরত ইব্রাহিম কুলি উল্লাম নাক সেদার মধ্যে কান সেদার মধ্যে সিদ্ধ করে দেওয়ার পরে সেদার মধ্যে কি দিলেন কাঠি দিলেন একটা কাঠি লাগাই দিয়েছেন বিবি হাজার কানের মধ্যে যখন কাঠি দিছে ওই কাঠিটা স্বর্ণ হয়ে গেছে ধরে কন্যা স্বর্ণ হইবার পরে এখন সুন্দর লাগে কি লাগে সুন্দর লাগে বিবি সারায় কয় হিংসা করি ফুড়ে দিলাম ইতিরে তো মনে করলাম খারাপ লাগব আগে দিন তো আরো ভালো লাগে ধরে কন্যা সুবাহ আগে তো আরো সুন্দর বাই গেছে বাই গেছে নি সৌন্দর্য বাই গেছে আর কানের ফুড়াও নাই সেদাও নাই আর কানের দুলো নাই ঠিক না বেটি বিবি হাজর আইল ইসলামের কানের মধ্যে দুল দিলেন নাকের মধ্যে ফুল দিলেন স্বর্ণের দুলার ফর্ণের ফুল যখন দিছে এখন সৌন্দর্য বাড়িয়েছে এটা বিবি সার আই প্রেম খলি উল্লাহ সুন্নত এই জন্য কেমন পর্যন্ত মা বোনের জন্য নাক ফুড়ানি কান ফুড়ানি সুন্ন জোর কন্যা সুবাহাম আল্লাহ নবী ঘোষণা করেন যে ব্যক্তি আমার একটা সুন্নত কে মোহব্বত করে মায়া করে আমল করব কাল করে কেমতরে ময়দান মুসিবতের দিনে বন্ধু বন্ধুর পরিচয় দিবে না ভাই ভাইয়ের পরিচয় দিবে না পিতার সন্তানের পরিচয় দিবে না সন্তান বাপের পরিচয় দিবে না ইসমাইলের বংশ বিবি সারার মাধ্যমে আসলো ইহুদি খ্রিস্টানের বংশ এই দুই জারার মাধ্যমে ইসমাইল বংশের মাধ্যমে দুনিয়ার জমিনে এক কালে আল্লাহ পাক জাল্লা সাং যখন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে ইসলাম প্রচার করার জন্য পাড়াইলেন ইসলাম প্রচার করতে যাই আল্লাহ নবী একা একজন আর কোন মুসলমান নাই বয়স্কদের মধ্যে যখন দাওয়াত দিলেন এই দাওয়াত যখন দিলেন বয়স্কদের মধ্যে দাবাত গ্রহণ করার মতো কেউ সাহস করে নাই চতুর্দিকে তাকাইলে ডাইনি তাকাইলে কাফের বামে তাকাইলে কাফের যদি মুসলমান হই আমারও তোর এক তোর মারি ফেলাইব এই বয়ে কে কলমা গ্রহণ করে না কিন্তু একাই একজন আল্লাহ নবী প্রথম যখন দাবাত দিলেন হজরতে সিদ্দিকে আকবর প্রথম ইসলাম গ্রহণ করলো ধরে কন্যা সুবাহান
बाहर तू आशिफू का तुहारे कतले से निकले नाम अल्लाह सला दुनिया मात्रा मोहम्मद दम मेरा ने के ले कहो क्या मई तो आशे को नीरते बामे कान के ले तुम बस तुम तो एक बार पढ़सो आरोप क्यों दाड़ा तुम्हें जिंदाबाद 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 सला तुनिया तुम्हें बसे जाओ क्यों दाड़ाइल्लाह अपने जो बार बार कलम दावा दीछे आसमान दिखे तक ग्रहण करते छोटे कलमाशे नबीर दाम आंदोलन जोरे कन्या 
না ছোটে হাত চে দামন তোমারা ইয়ার সুল্লাহ বলেন ইয়ার সু হামেশা এরা সাহারা ইয়ার সুল্লাহ বলেন ইয়ার সু এই উম্মের মদদগার ইয়ার সুল্লাহ তুমি যে এই উম্মের মদদগার ইয়ার সুল্লাহ বাইরা আমার খেয়াল করুন মাওরা আলী সেরে খোরা কলমা পড়ে ধন্য হয়ে গেলেন কলমা পড়লেন আল্লাহ গজব থেকে তাদেরকে রক্ষা করলেন কাউ পরোয়া করে নাই ভয় করে নাই আমার পৃথিবীর কাউকে মোহব্বত করে না একমাত্র মোহব্বত করে মদিনা ওয়ালা নবী কে জোরে কন্যা সুবাহর পর সে মনি নবী মোর সোনার খনি নবী নামে জপে জন সেই তো দু জাহানের ধনি নবী মোর পরশে মনি নবী মোর সোনার খনি নবী নামে জপে জি জন সেই তো দু জাহান मधु माखा ओ नामे जदू राखा ओ नामे मधु राखा ओ नामे जदू राखा ओ नामे मजनू लो ओ नामे मजनू लो मौलायामारे कदर गणी नबी मोर पर नबी मोर सोनार खनी जोरे कन्ना आलहमदुल्ला ইসলামের প্রথম যুগে মাত্র দুজন মুসলমান পাইলাম নবীর সাথে দুজন হয়ে গেলাম একটা ছোট বাচ্চা আরেকজন বয়স্কদের মধ্যে যুবকদের মধ্যে হজরতে সিদ্দিকে আকবর ছোট বাচ্চার মধ্যে হজরতে আলী বলেন না সুবাহা এরপরে যখন নবী দাওয়াত দেওয়ার শুরু করলেন দাওয়াত দিতে 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 একজন আরবের মধ্যে মহিলাদের মধ্যে একজন মহিলা পাওয়া গেল তিনি হলেন হজরতে মা খাদিয়াতুল কবরা রাজি আল্লাহ উত্রান হাজর কন্যা সুবাহ হজরতে খোয়াইলিস তিনি ছিলেন মা খাদিয়াতুল আব্বাদান ওই সময় ইসলাম এখনো প্রচার হয় নাই যুগের প্রতি ইসলাম এখনো দুনিয়াতে প্রচার করা আরম্ভ হয় নাই হজরতে কোয়ালিস ওই জমানার থেকে আরবের মধ্যে সব সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী ছিল বিরাট ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ধনী ছিলেন ওই খোয়ালিস আরবের মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র নম্র একজন শালীন সুন্দর ব্যবহার করার কথা বলার মানুষ তার মতো এত সুন্দর আচরণ সুন্দর ব্যবহার করার মতো মানুষ আরবের মধ্যে দ্বিতীয় একজন ছিল নাজর কন্যা সুবাহ হজরতে মা খাজাতুল কবরাম রাজি আল্লাহ তালাম দুনিয়ার জমিনে যখন আগমন করবেন এখনো দুনিয়ার জমিনে আসে নাই মা খাজিয়ে যখন ইসলামের প্রথম দুনিয়াতে আগমন করবেন ওই দিন আরবের মধ্যে মহামারী ছিল আরবের মধ্যে অভাব অনুরণ ছিল মহামারী ছিল মানুষ নাকাই মারা যাচ্ছে খেজুর গাছের মধ্যে খেজুর নাই নলকূপের মধ্যে পাই নাই পাথর শুকাই গেছে দুম্বা গুলায় পাথর খাইলে বাসে না দুম্বা মারা যাচ্ছে উটগুলা মারা যাচ্ছে যেদিন খাদ্য দুর্গ বরা দুনিয়ার জমিনে শুভাগমন করলো আরবের মধ্যে থেকে ওই দিন আল্লাহ অনর্বর্ষণ আসমান থেকে এমন একটা বৃষ্টি নামিয়ে আসলো আরবের ইতিহাসের মধ্যে ওই যুগে আর কোনোদিন এরকম 
এরকম বৃষ্টি হয় না এইজন্য কন্যা সোবাহান মা খাদে দল কোবরা দিন আসলেন দুনিয়াতে আগমন করলেন সেই দিন এমন একটা সুন্দর বৃষ্টি আরবের ইতিহাসে লিখতেছে জীবনে আরবের মধ্যে এত সুন্দর বৃষ্টি হয় নাই বৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে ওই মুহূর্তের মধ্যে একদিন দুই দিন লাগে নাই সকাল নয়টার দিকে বৃষ্টি হয়েছে বিকাল চারটার দিকে মরা গাছগুলোর মধ্যে নতুন পাতা জন্মে গেছে জোরে কন্যা সোবাহান আল্লাহ কি ব্যাপার কি ব্যাপার এটা কেমনে ঘটল जमीन मध्य रहमत बिस्टि दान कर রহমতের সম্পর্ক কার সাথে মা খাদিয়াতুল কুবরা রাধিল্লাহমতে বিনে কে বুঝিবে দয়াল বিরিশান বলেন উম্মত বিনে কে বুঝিবে দয়াল বির আদম থেকে বলবে সবি উম্মত উম্মত কানবেন নবি উম্মত উম্মত কানবেন নবি হাঁসরের ময়দান উম্মত বিনে কে বুঝিবে দয়াল নবির শান আমার ভাইরাম মা খাদে তোর কুবরা দিল্লাহ দুনিয়া জয়ে মাত্র শুভাগমন করলেন এরপর আল্লাহ আস্তে আস্তে তাকে একদিনে তিন দিনের এক তিন দিনের বড় একদিনে করলেন পাঁচ দিনের বড় একদিনে করলেন এক মাসের পর এক বছরের পর এক মাসে করি বেললেন তাড়াতাড়ি বড় করার পরে হজরতে মা খাদে তোর কোবরার সুনাম এলাকার মধ্যে ছড়াই বললো এলাকার মধ্যে এরকম ভদ্র মহিলা আর নাই এত সুন্দরী মেয়ে আর নাই এত সুন্দর আচরণের মেয়ে আর নাই যেমন কথা সুন্দর তেমন দেখতেও সুন্দর দূরে কন্যা সুবাহান তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর জানি না প্রভু তুমি কত সুন্দর দুর্গন্যা সুবাহার মা খালি এত লোকবরার সৌন্দর্য প্রচার হয়ে গেল চতুর্দিকের সৌন্দর্য যখন প্রচার হয়ে গেল বিয়ের জন্য প্রস্তাব আসতেছে আসতে আসতে ওই যবনার মধ্যে একটা সুন্দর যুবক যেমন সুন্দর তেমন শিক্ষিত বুদ্ধিমান ছিল হজরতে খোয়ালিস আর এই খোয়ালিদের মেয়ের সাথে মা খালি এত কোবরার সাথে ওই পাড়ার কাছাকাছি খালাতো ভাই সম্পর্কের একজনের সাথে বিয়ে হয়ে গেল জোর কন্যা সোবাহান ওই বিয়ে মাত্র সাড়ে তিন বছর টিকছে কয় বছর সাড়ে তিন বছর পরে ওই জামাতাম কি করে ইন্তেকার করলেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেও ইন্তেকালের পরে মন খারাপ হয়ে গেল বাবার মন খারাপ খাদিদার মন খারাপ জীবনে স্বামী পাইলাম স্বামীতে ইন্তেকাল হয়ে গেল এরপরে সৌন্দর্য তুলনা নাই গুণেরও শেষ নাই যার কারণে আবার চল্লিশ দিন পরে প্রস্তাব আসা আরম্ভ করল প্রস্তাব আসা আরম্ভ করলাম বাইরা আমার প্রস্তাব আসতেছে আবার মন খারাপ বিয়ে তো দেওয়া দরকার বয়স তো আছে আবার বিয়ে দিলেন ওই যবনার ধন্যাট্য একজন ধনী ব্যক্তির সাথে বুদ্ধিমান এমন জ্ঞানী ওই যবনার লোকের মধ্যে ভদ্র একটা ছেলে জোরে কন্যা সোবাহান ওই ইসমাইলের বংশধর ধারাবাহিক কি আছে ঠিক আছে যার নসিবে তাকে এইভাবে থাকেন বিয়ে হওয়ার পরে সেখানে মাত্র আড়াই বছর বয়স আড়াই বছর সংসার করলেন এরপর ওই স্বামীও মারা গেল ইসলামের জন্য শেষ নাই এরপরে আবার চল্লিশ দিন চলে গেল প্রস্তাব আসা আরম্ভ করল আস্তে আস্তে তৃতীয় নম্বর বিয়াম মা খাদির আবার তৃতীয় নম্বর বিয়ে হইল ওই যবনায় ভদ্র একটা ছেলেন শিক্ষিত এবং জ্ঞানী বিরাট ব্যবসায়ী স্বামীর সাথে তৃতীয় নম্বর বিয়ে হইল ওই বিয়েটা টিকল মাত্র পনেরো দিন কয়দিন 
পনেরো দিন ঠিক গেলাম পনেরো দিন চলে গেলাম পনেরো দিনের জন্য একটা দুয়ার ব্যবস্থা করলেন এই জন্য পনেরো দিনে দুয়ার ব্যবস্থা করা হয় যেরকম না সুবাহান আল্লাহ মা কাজে তুলু কুবরাম মনো কুনো হয়ে গেলেন দিল নরম হয়ে গেল আমার জীবনে মনে হয় আর স্বামী গ্রহণ করে লাভ নাই স্বামী গ্রহণ করলে তারা ইন্তেকাল হয়ে যায় এটা আমার জন্য আর উচিত হবে না এরপর একদিন দুই দিন তিন দিন যখন চলে গেলাম মা কাজে তুলু কুবরার দিল্লত নাহার বয়স যখন চল্লিশে উপনীত হয়ে গেলাম এরপরে মা কাজে তুলু কুবরা নিজেকে একটু বৃদ্ধ বৃদ্ধ মনে করলেন বয়স তো প্রায় শেষ হয়ে গেল আমার এত বড় বাবার সংসারের ব্যবসা আমার ব্যবসা বাড়াইতে বাড়াইতে এত ব্যবসা বাড়ি গেছে এখন একা পরিচালনা করা সম্ভব না জোরে কন্যা আরবের ওই মুহূর্তের করুণ অবস্থা আরবের আইয়ামে জালিয়েতের যুগ কেমন প্রথম ছিল পিতা মারা গেলে নিজের মা যদি জোয়ান বয়স কম থাকত ওই গর্বে নিজের সন্তানে মার সাথে জেনায় লিপ্ত হইতো জোরে কন্যা নাও বিল্লা এর চাইতে ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই এক কথা বলে দিলাম শুধু তাই নয় ভাইরা আমার আরবের মধ্যে ব্যবসার হায়া মায়া নাই লজ্জা স্মরণ ছিল নাম ভাই ভাতিদের কোনো পরিচয় ছিল নাম ভাই বোনের কোনো পরিচয় ছিল নাম মা এবং ছেলের কোনো পরিচয় ছিল নাম যত রকমের ধর্ম বিরোধী নয় মানবতা বিরোধী মানবতা বিরোধী সমাজ বিরোধী কর্ম ছিল আরবের মধ্যে অবস্থা ছিল আরবের মানুষের কোন অবস্থা এক দিয়ে চরিত্র পক্ষ হয় আর এক দিয়ে তারা আর্থিকভাবে একদম ফকির ঠিক না বেঠি আরবের মানুষেরা এক সময় আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে বাংলাদেশে তারা ঘোড়া নিয়ে হাতি নিয়ে আসতো তারা এই দেশে আসলে আরবের মানুষগুলি মানুষের দান করত তাদেরকে একশো বছর আগে ছিল এটা বাংলাদেশে আসতো আরবের ইতিহাস গরিব অবস্থা কারণ তারা নবী চিনত না নবীর উপরে হামলা করতাম নবীকে মা নাই কলমা মা নাই ধর্ম মা নাই আল্লাহর উপরে বিশ্বাস ছিল নবীর উপরে তাদের বিশ্বাস ছিল না করুণ পরিণতি করুণ পরিস্থিতি তাদের অবস্থা আইএমএ জালিয়াত ওই জগনার মধ্যে হজরতে মা খাজিদুল কোবরা রাজি আল্লাহ দুনিয়া জমিনে শুভাগমন করলেন ব্যবসা বাণিজ্য বাড়াইতে 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 এত বাড়ি গেছে মা খাজিদুল কোবরার একমাত্র গোড়াউনের সাবিগুলা কয়েকটা উঁটে বহন করে নেওয়া লাগতো জোরে কন্যা গোড়াউনের সাবি উঁটে বহন করা লাগবে এত ধনী ছিল এখন ব্যবসার জন্য একটা সৎ মানুষ দরকার কি দরকার সৎ মানুষ দরকার সৎ মানুষ কোথায় প্রচার করে দিলেন আমার ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য একটা সৎ ছেলের দরকার যে সৎ যদি একটা ছেলে পাই তাকে আমি চাকরি দিব কর্ম দিব আমার এখানে কর্ম করে তার জীবন অতিবাহিত করতে পারবে আমি তার আলোচনা সাপেক্ষে মোটা অঙ্কে বেতন দিব জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ প্রচার যখন হয়ে গেল প্রচার হওয়ার পরে চতুর্দিক থেকে প্রচার কথা আসতেছেন কিন্তু সবাই আসি বলে না তোমার এত কুটি 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 টাকার ব্যবসা পরিচালনা করার জন্য লোভ ছাড়া যার মধ্যে লোভ নাই যার মধ্যে খুব নাই যার মধ্যে হিংসা নাই যার মধ্যে সততা আছে এরকম ছেলে তো খুঁজি আরবের মধ্যে পাওয়া যায় না তবে একটা ছেলে পাওয়া যায় তার গার্জিয়ান নাই এতিম ধরে কন্যা সুহান আল্লাহ নাম কি প্রণাম আমার গার্জিয়ান দরকার নাই এতিম হলে কি হয়েছে সৎসেলে আমার দরকার এবং তার নাম হলো মোহাম্মদ যদি একমাত্র মোহাম্মদকে তুমি পাও এছাড়া তোমার এই ব্যবসা পরিচালনা করাম এটা রক্ষা করার মতো তার চরিত্র আছে এছাড়া চরিত্রবান নাই আমরা যদিও কাফের আমরা তাকে দেখতে পারি না আমরা সবাই তাকে আল আমিন বলে ডাকি ধরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ কাল আমিন ডাকো এত সব ছেলে তো ছেলেটা আমার কাছে নিয়ে আসো মা খাদিদার অবদান আমার ভাইরা খেয়াল করুন তিনি যখন বললেন নিয়ে গেলেন আল্লাহর নবীকে নিয়ে উপস্থাপন করলেন এই হল আল আমিন এই ছেলেটার নাম আল আমিন যার বাবা নাই দুনিয়ার জমিনে আসার আগে বাবাকে হারাইলেন দুনিয়ার জমিনে আসার পরে ছয় মাস পরে মাকে হারাইলেন বাবার রোজা মোবারক জেয়ারত করতে যাই আসার পথে মাকে হারাইলেন আল্লাহ নবী নিজের বাবার রোজা মোবারক জেয়ারত করেছে বাবার কবজ জেয়ারত করেছে বুঝা গেল মা বাবার ওলি আল্লাহর কবজ জেয়ারত করা নবীর শূন্য জোরে কন্যা সুবাহান কি বলেন ঠিক না বেটি আর এখন কতগুলো এখন ওলি আল্লাহ জেয়ারত করা কবর ফুজা কয় কয়নি কন্যা মাজার ফুজারি কবর ফুজারি কয় আমরা মাজার ফুজা করি না আমরা মাজার জেয়ারাত করি কি ঠিক না বেঠি জেয়ারাত করি 
আল্লাহ নির্দেশ আমি আল্লাহকে যারা মানো আমার নবীকে যারা মানো কোরআন সুন্নাকে যারা মানো তোমরা আমার অলির দলের অন্তর্ভুক্ত হও অলির দলে থাকো অলির দলে যাও জোরে কন্যা সুবাহ दायित्व दिल सीरिया गुम व्यवसा कर फिर आसले तुम्हारे आलोचना नबी के दायित्व दी सीरिया दिल ईमानदार बंदारा नैक्र मध्य जो एक खरस करें कमर मध्य दस गुण बाढ़ा दी जो घंटा बुझाई दिल मूलधन एग्लो लाभ अंश खादीरा देखित अबा जीवन कर लाभ तो कर जीवन जीवन सूपे दिल खादी जय कर नबी तुम्हारे कैमने नबी तुम्हारा जीवन कैमने पामु को साधने तुम्हें पाब खादी जय बुझे गल जीवन जीवन सूपे दिल जीवन कदम सूफी दिल मेहरबानी दासी हिसाब से कबुल कर ग्रहण करें नाम के कबुल कर प्रस्ताव दिले नबी गोम अपनारसते चाहिए कबुल कर नबी बोलें हे खादिदा गार्जियन आार्जियन सारा तुम्हें बोलते गार्जियन बापना थे कि बापर भाई सासाय आरे कन्या सुबान नबीर शिक्षा करना भिक्षा मेहनत करो सब नबी शिक्षा दिली तुम गार्जियन बाबा ना देखले बाबा मारा गेरे बाबर समतुल्य सासा के तुम सम्मान करो सासार कथा मत चलन सासा के मूल्यायन करो की ठीक ना बैठी सासा के मूल्यायन करो नबीर शिक्षा माँ बने एक खेल करें चाचा आसें सासार कथा ना बोली हमें तो ये कथार मध्य प्रस्ताव नीते चाषी आसें चाषी जदि चाचा जदि तभी तुम्हार प्रस्ताव फिर दीब नाम तुम्हार प्रस्ताव मेरे देखिए चाचा कि बोलें नबी दुड़ाइते 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 बाईते चले गल चाचा और चाषी का प्रस्ताव दें खादिया तुल कबराम
যারা একটু সামনে বসেন পিছনে যেন বসতে পারে পিছনে যেন বসতে পারে সামনে আগে আগে বসেন একটু ইসলামের বড় উপকার হবে টাকার দরকার সম্পদে দরকার কারণ দুনিয়ার সুন্দর থাকলে দুনিয়ার সুন্দর দরকার দুনিয়ার সুন্দর না থাকলে আখেরা তো ঠিক না ঠিক না বেঠি তারপরে আগ্রাতে সুন্দর দান করো জোর কন্যা সুবাহের মধ্যে কি দা আছে ফ্যাট জলিদার কই খাইবার লাই ফ্যাটে বোক লই নোয়া ধন ও মানা ঠিক ঠিক না বেটি বোঝনে কি হবে ইফতারি করতে বসি নুনার ফানি মুখে দি এক কারণ ওয়াদার ফাগল বোতাসের ফোন দি কি কোন ডিং না বেডি ইফতারি ভালো করে না করি কি করুন নুনার ফানি মুখের ভিতরে দি দৌড়াই দর কর নুয়াজ দর কই কি দর কই নুয়াজ কোনটে দর কি কোন নুয়াজ দর কই দৌড় দি যায় নামাজে দাঁড়ায় ইফতার টেবিল উপরে নাতি ফুতি আছে কত নাতি ইফতার খাইতে লাগলে প্রথম ধাক্কা ন খাইলে ফরা ধাক্কা সর না কি কোন ডিং না বেডি ফতর ধাক্কা মারি দন লাগবে কি কোন মনে হয় ওই সময় প্রথম ঠেলায় যা আছে ব্যাগজ্ঞান বলিয়ে রাখো ঠিক না বেটি শুরু করলে অল্পতে আল্লাহ কি করে তৃপ্তি মিটাই ফেলা জোরে কন্যা সোমা হ্যাঁ আল্লাহ কই তার টেবিল উপরে রাখি নামাজ জন মানা কারণ নামাজ মাক রই দেবে কা নামাজে নিয়ত বান্ধি কইব ফিয়াজের উপর তো থুইয়া আছি নাতি রাগের খাই ফেলার কি কোন ঠিক না বেটি হ্যাঁ নাতি ছোট উচ্ছে টেবিল উপরে উড়ি টেবিলে অর্ধেক ফালাই দিব অর্ধেক খাইব ঠিক আছে ঠিক না বেটি কি করলাম তুই আইলাম কা এই মনের ভিতরে ইফতারের দিকে খেয়াল চলি দেব হুজুরি করবে নামাজ হবে না এইজন্য আগে তৃপ্তি মতো ইফতার করো তারপরে নামাজ পড়ো জোরে কন্যা সোমা হ্যাঁ আল্লাহ ইফতারির পনেরো মিনিট পরে জামাজ ঠিক না বেটি কেয়া আজান দিবে পরে ইফতারি আজান দিছে নামাজের কি নামাজ আজান দিছে নামাজের খেয়াল করেন মাসালা আজান দিছে নামাজের এর পনেরো মিনিট পরে জামাজ ইফতার করে তৃপ্তি মতো যায় জামাতে নামাজ পড়া যায় কি ঠিক না বেটি কিন্তু রোজা রমজান ছাড়া এমনি ইমাম সাহেবে যদি আজান দি পনেরো মিনিট পরে নামাজ পড়ে ইমাম দি দেখবো নি সরি দেখবো নি কন্যা মতো লিয়াই কবে ইমাম সাহেব কি হয়েছে একজন কো কি হয়েছে নামাজ পড়ন না যে কো ফরমু পনেরো মিনিট পরে কি কোন ঠিক না বেটি পনেরো মিনিট পরে কবে এসার নামাজ আজান দিব দুনিয়া আন্দার হয়ে গিয়ে কি এর বাকি নামাজ এখন কি কোন ঠিক না বেটি চাকরি থাকবে না আমার আমার বন্ধা যখন মুখের ভিতরে ইফতারি দিছে তোর গতি আমি কমে দিলাম ঘন্টায় পনেরো মাইল ঘন্টায় কি পনেরো মাইল ড্রাইভারে যদি ইচ্ছা করে ড্রাইভারে ইচ্ছা হলে একশো মাইল ব্যাগে সালাইতে পারেন আর মনে সাইডে দশ মাইল ব্যাগে সালাইতে পারে ভারেনি কন্যা ড্রাইভারের হাতে কন্ট্রোল এই বিশাল পৃথিবী আমার আল্লাহ পরিচালনা করেন ইমানদার বন্ধে যখন সারাদিন সিয়াম সাধনা করে যখন ইফতার মুখে দেয় আল্লাহ সূর্যের গতি কমায় দেয় আস্তে আস্তে অস্ত দেয় যার কারণে রমজান মাসে পনেরো মিনিট পরেও মাগিবের সময় থাকে জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ মা কাজে তুলক 
কবরার অবদান ইসলামের প্রথম যুগে যখন কাফেরার সপর অস্ত্র আছে ধন আছে টাকা আছে ওই মুহূর্তের মধ্যে তারা নবীকে বলতো নবী তুমি তো আটখুরা তোমার ছেলে সন্তান নাই টাকা পয়সা নাই তুমি এতিম গরিব এক বেলা খাইলে দুই বেলা খাইতে পারো না এরকম সমালোচনা করতাম মা কাদেরকে কোবরাকে বিয়ে করার পর থেকে ধন সম্পদ যা আছে সব ধন সম্পদ গুলা হজরতে খাদের কোবরা ইসলামের জন্য দান করে দিয়েছে ধরো কন্যা সুবাহান নবীজি কোন সাদনে পাইব তোমায় কোন সাদনে পাইব তোমায় নবীজি কোন সাদনে পাইব তোমায় আমার বাইরা খেয়াল করুন মা খাদে তোর কোবরা যখন ইসলাম গ্রহণ করলেন ধন সম্পদ সব ইসলামের জন্য দান করে দিলেন এর প্রত্যেকে যুদ্ধের ময়দানে ওদের ময়দানে সিপিনির যুদ্ধে বদর যুদ্ধের মধ্যে আর কোনো মুসলমানের অভাব হয় নাই যে সমস্ত যুদ্ধ গুলাম জয়লাভ করল মুসলমান জিতে গেলাম সবগুলো একমাত্র অর্থের কারণে মা খাদে তোর কোবরার সম্পদের বিনিময়ে জোরে কন্যা সুবাহ বিরাট অবদান এবং সবসময় বিপদ আপদে মুসিবতে নবীর পাশে দেখতেন যখন এ কোরা বেশ মেরাবিকাল্লা দিয়ে খলাক খলাক আল ইনসান হামিন আলাক এই আয়াতে কারিমা যখন নাজিল হচ্ছে আল্লাহর নবী ওই কম্বল গায়ে দিয়ে যখন ওই না দিল তো আল্লাহ নবী জ্বর আসে যাইত একদিন জ্বর আসার পরে মা খাদে তো কোবরা কম্বল চাপাই দিলেন আর সাহস দিলেন নবী মনোক্ষুণ্ণ হবে না আপনি অসুস্থ হন নাই আপনার কোনো ক্ষতি হয় নাই আমার মনে হয় এই মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ ওহি নাদিল করতেছে ওহির কারণে আপনার গা গরম হয়েছে ধরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ কপালের মধ্যে পট্টি দিলেন মাথার মধ্যে পানি দিলেন এইভাবে খেদমত করতেছেন আমার মা বোনেরাম আপনাদের এক নম্বর করণীয় হলো বাপ ঘরে থাকু যতদিন থাকবেন ততদিন পর্যন্ত মা বাপের খেদমত করা এবং নিজের শালীর নিজের ইজ্জতাবলুকে রক্ষা করা স্বামীর ঘরে যখন যাইবেন স্বামীর খেদমত করাটা হলো ফরজ ধরে কন্যা সুবাহ স্বামী ঘরে গেলে সত্য না আছে আইয়ার দুয়ারটি ঢুকছে ওই সময় তুমি নোয়াজ হই নামাজের ভিতরে পর্দা নিয়ত করলে নিয়ে সারি দাও আগে স্বামী আছে এতদিন বাজাল কোনো খবর আসেনি সুস্থ না অসুস্থ স্বামীর কথা শুনো তারপরে বাকি নামাজ আবার নিয়ত বাড়ি নামাজ পড়ো নিয়ে সারি দি স্বামীর কথা শুনো জোরে কন্যা সুবাহান আল্লাহ না ওই সময় স্বামী আরো ঘরে আলে নোয়াজ দেয় বোধ গা আছে বোধ মাইয়া বোয়া আছে স্বামী জন ঘরে আসে নোয়াজ দেয় হ্যাঁ বোধ কাম করছি কাম ব্যাগজ্ঞান ঘুরি মর হ্যাঁ মারলাম আশা মারলাম এরপর হ্যাঁ নোয়াজ হইয়ে নিয়ত একটা লম্বা ঘরে বান্ধি বোঝায় সালাম ফিরে ফেলো ফরে ওই যেটা সারি দিস ইয়েন ফরে ফরি লইবা জোরে কন্যা সুবাহ স্বামীর খেদমত মা বন্ধের করণী এক নম্বরে স্বামীর খেদমত কারণে তুই তার জাহান নামে দি ফেল তার নাম আর ঠিক নাই রোজা ঠিক নাই তার কোন ধর্মকর্ম ঠিক নাই যার কারণে জাহান নামে হয়ে গেছে কই এই জন্য জান নামে নিয়ে যাচ্ছে এমন সময় যদি বলা হয় আল্লাহ আমার স্ত্রী দুনিয়ার জমিয়ে থাকতে আমার খেদমত করেছে আমি তার উপরে সন্তুষ্ট এই কথা বলার পরে ওই স্ত্রীর জন্য আল্লাহ বেস্ত ও আজিব করে ফেলব জোরে কন্যা সুবাহ সবাই জোরে করো আলহামদুলিল্লাহ সবাই জোরে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ
আসুন আমার কথাকে আমি একদম ডাইরেক্ট এখানে শেষ করে দিব কারণ এতক্ষণ আলোচনা করব আমি আসলে ধারণা করিনি বুঝতে পারতেছেন তা আওয়াজে বুঝতে পারতেছেন বলতেছিলাম খাদের কবরার ইসলামের যুগে অবদানের কোন সীমা নাই এরপরে মহিলাদের করণীয় এক নম্বর স্বামীর খেদমত কার খেদমত জরগণা কার খেদমত স্বামীর খেদমত স্বামী যদি সন্তুষ্ট থাকে কে আমাদের ময়দানে ওই স্ত্রী জান্নাতে যাবে জরগণ্য আলহামদুলিল্লাহ এরপরে নামাজ পুরুষ মহিলা বালে ঘর পত্রে কারো জন্য মাপ নাই কালো সুন্দর চৌধুরী ভুঁইয়া শিক্ষিত শিক্ষিত সবার উপরে নামাজ ব্যক্তিগত ভাবে ফরজ জরগণ্যা সুবাহান আল্লাহ পীরের নামাজ পীরের জন্য ফরজ মুড়িদের নামাজ মুড়িদের জন্য ফরজ এই জন্য হালে সুন্দর জামাতের যারা পীর মাসাইক রয়েছেন বদনাম করে বাতেরা কসুন্নিরা নামাজ পড়ে না সুন্নিরা নামাজ তাদের চাইতে আরো বেশি পড়ে তারা নামাজ পড়ে কি কোনো রকম ফরজ এরপরে সালাম ফিরে কয় একটু বসেন ইমান আমলের কথা আছে বোধ বোধ ফায়দা হবে আসলে বোধ বোধ ক্ষতি হইব কি হইব কন্যা বোধ বোধ ক্ষতি হবে এরা নফল পড়ে না সুন্নত পড়ে না নফল গুলো পড়ে না আহবিন পড়ে না চাষ নামাজ পড়ে না এসব পড়ে না এরা তাজত নামাজ পড়ে না সুন্নি আহলে সুন্নি জামাতের পীর মাসাইক যারা আছে তারা তাজত গুজার তারা আহবিন নামাজ আদায় করে ইসাকের নামাজ আদায় করে চাষের নামাজ আদায় করে এগুলো তো দেখা যায় না হলো ওয়াকিও নামাজ না যার কারণে কখন পড়ে দেখা যায় না এই জন্য তারা দেখে না দিনের বেলা সূর্য উঠলে বাদুরে সারা পৃথিবীর সবাই সূর্যকে দেখে বাদুরও দেখে না কি কোন ডিং না ব্যাটিং এই জন্য যারা বাতেল তারা সুন্নিদের নামাজ দেখে না আর দেখবে না এটাই স্বাভাবিক কারণ সুন্নিরা সবসময় শরীয়তের নামাজ তো পড়েই সবসময় শরীয়তের নামাজ তো পড়েই কিন্তু সুন্নিদের কিছু নামাজ আছে তরিকা ভিত্তিক নামাজ যেটা বাতেনি যেটা গোপন নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিয়ে আল্লাহর সাথে দিদারের মধ্যে যাই নামাজ আদায় করে জোরে কন্যা সুমাহ আল্লাহ তোমরা দেখবা কোন তুমি কি কোন ঠিক না ব্যাঠি সাধারণ মানুষ একটা দুইটা গোসল করতে নামলে একটা ডুব দিলে উপরের একটা ডুবে তারা দেখে না কিছু ঠিক না ব্যাঠি দেখবে কেমনে সুন্নিরা তো নামাজ পরে ডুব দি নামাজ পরে ডুব দে বাংলাদেশে নামাজ আদায় করে মদিনা শরীফ জোরে কন্যা সুবাহ আল্লাহ কি কন ফারে কি ফারে না জোরে কন ফারে কি ফারে না এটাই বাস্তবতা এটাই আকল এটাই আকিদা আমি ধন্যবাদ জানাই আমার পরবর্তী আলোচক উনি তো অনেক বড় মাপের যে দরবারের নাম মুবারক মাইজবান্ডার দরবার শরীফের ইসিম মুবারক জড়িত রয়েছে এখানে আর কিছু বলার দরকার নাই সে বলা ঠিক না ব্যাটিং সূর্য উঠলে চক্ষু মান যারা তারা দেখবে আমার পরে উনি আলোচনা করবেন এটা মেনে নিয়েছেন এই জন্য আমি ওনার দোয়াও করি এবং দোয়াও চাই আমার আলোচনা ছিল পরে ওনাকে আমার আগে দিবে আমি ওনাকে পরে দেন আওলা দেউলি উনি পরে থাকলে আরও বরকত হবে বলছি না কি বলেন বরকত হবে এই জন্য আমি দূরে যাব চলে যেতে হবে অসুস্থ খুবই অসুস্থ আলোচনা করতে পারিনি এই জন্য ইসলামের যুগে মা খাদিদার অবদান আই এম এ জালিয়াতের যুগের অবস্থা করুণ পরিণতি এরপরে অবদান নারীদের করণীয় নামাজ এরপরে স্বামীর খেদমত কি বলেন ঠিক না ব্যাঠিক পর্দা মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরস প্রতিটা মহিলার জন্য পর্দা করা ফরস পর্দা করতে হবে যেমন তেমন রাস্তায় ঘুরে ফিরে করা মার্কেটে যাওয়া স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোথাও ইচ্ছা মতো চলে যাওয়া এটা নিষেধ মা ফাত মারা দিয়ে লাহার একদিন আল্লাহ নবীর ঘরে একটু খেজুর চাওয়ার জন্য গেলাম ইমাম হোসেন কানতেছে মা ফাতেমা এক উঠান মুখোমুখি ঘর উঠান থেকে মাত্র খানায় কাবা মাসকানে এদিকে মা ফাতেমার বাড়ি ছেড়ে কোথা আলীর বাড়ি এদিকে আল্লাহ নবীর বাড়ি মাসকানে খানায় কাবা এতটুকু জায়গা মা ফাতেমা যখন আল্লাহ নবীর ঘরে গিয়ে সাইয়ে দি আর সুল্লাহ বলে রাখ দিয়েছেন মা ফাতেমা তুমি এই মুহূর্তের মধ্যে এখানে আমি এই জন্য এসেছি ফাতেমা শুনো তুমি যদি এই মুহূর্তের মধ্যে ইন্তেকাল করো আমি নবী তোমার জানাজা দিব না কারণ তোমার স্বামীর অনুমতি নিয়ে তুমি আসো নাই জোরে কন্যা সুবাহ আল্লাহ যেখানে মা ফাতেমার জন্য এই ধরনের আইন সেখানে আমাদের মহিলা যারা আছে স্বামী কেনা বলে ইচ্ছা মতো মার্কেটে চলে যাবে স্বামী কেনা বলে ইচ্ছা মতো কোথাও চলে যাবে এরকম যদি যায় তাদের জন্য কি অবস্থা এই জন্য মা বোন আপনাদের করণীয় স্বামীর অনুমতি নিয়ে যেথায় ইচ্ছা সেটায় যাবেন পর্দা সহকারে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক জাল্লাহ শানু আমাদেরকে বুঝার এবং এইভাবে আমলে বাস্তবায়ন করা তৌফিক দান করুক সবাই বলে আমিন সবাই জোরে বলি আমিন আমি 
দোয়া করব না মুখে দোয়া করতেছি এই জন্য আবার সাইয়েন হাত তুলে দোয়া না করলে ফতুয়া দিল কেউ হবে না কোন ঠিকন এখন হাত তুলে না হাতে ভিতরে বাদ বেরাম হইছে এগুলো ঠিকন ঠিক না বেটি যেখানে হাত নাই দোয়া আছে হাত নাই সেখানে আমরা নাই দোয়া আছে হাত নাই মিলাদ আছে কে আম নাই সেই দোয়ায় আমরা নাই মিলাদ আছে কে আম নাই দোয়া আছে হাত নাই এই দোয়া আল্লাহ দরবার বিক্ষুক সব আল্লাহ নিজে গনি তৌফিক দান করুক সবাই বলে আমিন এ মা ফেলে যারা আয়োজন করেছেন এ মা ফেলে যারা অর্থ দিয়েছেন বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছেন আল্লাহ সবাই হায়াত মধ্যে বরকত দান করুক সবাই বলে আমিন এবং এই মাহফেল প্রতি বছর এই ময়দানে হয় থাকুক আপনারা চান কি চান না কারা কারা চায় হাত তুলে দেখান যেখানে কোরআন সুন্নার আলো কোরআন সুন্নার আলো এই স্লোগান যেখানে আছে এটা পিউর আশেক রসুল আহলে সুন্দর জামাতের অংশ আর যেখানে গেলেন নারায় থাকবে আল্লাহ আকবর দি ইসলাম দি ইসলাম হিংস হিংস বুঝবেন এখানে বেদাল আছে কি আছে বেদাল আছে এটা হলো মূল পরিচয় আল্লাহ পাক আমাদেরকে জানার সঠিক পথে থাকার নবিউলির পক্ষে থাকি জীবনকে গড়া তবিক দান করুক আমিন আনিল আলহামদুলিল্লাহ রবি আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ